சரி என்ன விஷயம் உங்க மனச கஷ்டப்படுத்தணும் நடந்து முடிஞ்சத விடுங்க நான் பெரிய மனுஷி மாதிரி உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண விரும்பல உமாவை செக் பண்ண டாக்டர் உமா ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க அனிமிக்கா இருக்காங்க அவங்க நல்லா சாப்பிடணும் பக்கத்துல இருந்து யாராவது அக்கறைய பாத்துக்கணும்னு சொன்னாங்க அதனாலதான் நான் உங்க மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி வார்த்தையை விட்டேன் சாரி இத தமா அந்த டாக்டர் சொன்னாங்க எந்த டாக்டர் இல்ல லசன் நகர்ல ஒரு டாக்டர் வீட்டுக்கு சவாரி போயிருந்த அவங்கதான் சென்னையிலே பிரசவம் பார்க்கறதுல பெரிய டாக்டரா டாக்டர் சாரதா ராமநாதன் ஆமாப்பா அவங்கதான் அவங்க கிட்ட பேச்சு வாக்குல உமாவை பத்தி சொன்னேன் நேரடியா கூட்டிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க அவளைத்தான் நேரடியா கூட்டிட்டு போறதுக்கு யோகிதை இல்லாத மாதிரி கொள்கை எப்படி பண்ணிட்டாலே அப்புறம் உமாவை பத்தி நான் சொன்னதை வச்சு ராணிக்கும் மருந்து மாத்திரையெல்லாம் எழுதி கொடுத்து விட்டாங்க இத உமா சாப்பிட்டா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க குழந்தையும் ஆரோக்கியமா பிறக்கும்னு டாக்டர் அம்மா சொல்லி விட்டாங்க நல்ல மெடிசன் தானே இதே மெடிசன் தான் எங்க டாக்டரும் எழுதி கொடுத்தாங்க ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கும் உமா நிச்சயமா வாங்கி இருக்க மாட்டாங்க ஸ்ருதி இதை எப்படியாவது உமா கிட்ட சேர்த்துருப்பா பணத்தை பத்தி பிரச்சனை இல்ல உமாவுக்கு என்ன வேணாலும் நான் வாங்கி தரேன் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் தான்ப்பா என்னன்னு இத நான் வாங்கி கொடுத்ததா மட்டும் உமா கிட்ட சொல்லிடாதப்பா சொன்னா இந்த மருந்தை தொடக்கூட மாட்டா நீங்க ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க நானாச்சு சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் தான் ஆனா உமா சத்தியமாவே இருக்கிறவ நான் நிம்மதியா இருக்கணும்னு தான் உமா ஒதுங்கி இருந்துட்டு இருக்கா நான் அவளுக்கு மருந்து மாத்திரை எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறது வெளியில தெரிஞ்சா என்ன நடக்கும்னு அவளுக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்காக பிரச்சனைக்கெல்லாம் பயந்து நான் ஓடி ஒளிய போறது இல்லப்பா உமா வயத்துல இருக்கிற குழந்தைக்கு ஒரு அப்பனா நான் செய்ய வேண்டிய கடமையெல்லாம் நிச்சயமா செய்வேன் அப்புறம் உமாவுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாத்தையும் நானே வாங்கி கொடுத்துறேன்ப்பா ஆனா அத நீ வாங்கிட்டு வந்ததா சொல்லி உமா கிட்ட கொடுக்கணும் இந்த உதவிய உன் கூட பிறந்த அண்ணனுக்கு செய்யறதா நினைச்சு செய்யப்பா நிச்சயமா நான் செய்யறேன் இந்த விஷயம் வெளில தெரியாம பாத்துக்கிறது என்னோட பொறுப்பு ரொம்ப நன்றிப்பா அண்ணே நான் வரப்பா என்ன 
நான் கொடுத்து அனுப்புற விஷம் தான் போகும் விஷத்தை குடிச்சிட்டு அந்த உமாவும் அவன் வயிற்றுல வளர்ற குழந்தையும் செத்து மடியட்டும் சூப்பர் பிளான் இதை மட்டும் நீங்க செஞ்சிருங்க பூரசம் தான் குலகார நிரூபிச்சு அவனை நிரந்தரமா நான் உள்ள அனுப்புறேன் வீட்டுக்கு வந்ததுக்குது ஐயாவுக்கு மருந்து மாத்திரை கொடுக்கறது தைலம் தேய்ச்சி விடுறது எல்லா வேலையும் அவதான் பண்றா சரி நான் பேங்க் வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் நீ உள்ள போய் பா சரிமா அம்மா போதுமா டாக்டர் குடுக்கற மருந்து மாத்திரையை விட உன் பாசம் என் கை கால சீக்கிரம் குணமாக்கிடும் உடம்புக்கு <laughs> 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 இங்க பாரு அவங்களே டானிக் டேப்லெட்லாம் ஃப்ரீயா வாங்கி கொடுத்துருकाங்க புடி ஃப்ரீயாவா ஃப்ரீயானா அவங்க நல்ல மனசுக்கு எத்தனை பேருக்கு உதவி செய்றாங்கல அதுல நீ ஒருத்தி இனிமே ரெகுலரா ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து உனக்கு வர வேண்டியதெல்லாம் வந்துரும் அப்புறம் ஏ சைடுல இருந்து உனக்கு தேவையான ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்துரும் நீ எதையும் வேண்டானே சொல்லாம ஒழுங்கா சாப்பிடணும் இது என்னோட அன்பு கட்டல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அவரு <laughs> ஐயோ இங்க பாருங்க உடனே சந்தேகப்படுறீங்களே ஆம் எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல மெடிசன் இல்ல எங்க கம்ப்யூட்டர்ல அவரை வெளிய அனுப்பி ஒரு பெரிய பார்மசில வாங்கிட்டு வர சொன்னோம் ஓ அப்படியா ரொம்ப தேங்க்ஸ் ருதி எனக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லுமா இந்த சூழ்நிலையில வீட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இன்னும் எவ்வளவு நாள் தான் கஷ்டப்படுவீங்க உங்க வாழ்க்கை உங்க எதிர்காலம் எதை பத்தியும் யோசிக்க மாட்டீங்களா எதுக்கு மேல என்ன இருக்கு ஸ்ருதி என் குழந்தைய நல்லபடியா ஆரோக்கியமா நான் பெத்து எடுக்கணும் அது நல்லபடியா நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் என்ன நான் வாழ போற மிச்ச வாழ்க்கையில எனக்கு இருக்கிற ஒரே துணை ஒரே உறவு என் குழந்தை தான் என் மனசுல வேற எந்த ஆசையுமே இல்ல நான் என் குழந்தைய பெத்து எடுக்கிற வரைக்கும் நீ எனக்கு துணையா இருப்பல்ல நிச்சயமா இருப்ப என் கூட பிறந்த அக்கா ஒருத்தி இருந்தா இதெல்லாம் செய்ய மாட்டேனா நான் மட்டும் இல்ல நல்ல மனசு உள்ள எல்லாம் சரி அத விடுங்க அதையே இப்போ ஆண்டவன் உங்களுக்கு துணையா இருப்பான் உடம்ப பாத்துக்கோங்க 
வணக்கம் <laughs> 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 நான் முன்னாடி பார்த்ததை விட இப்போ உங்க கண்ணில் ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது உங்க சிரிப்புல ஒரு நம்பிக்கை தெரியுது நீங்க உட்கார்ந்துருக்கிறதுல ஒரு கம்பீரம் தெரியுது நீங்க நிச்சயம் நல்லா இருக்கீங்கன்னா நீங்க சொல்லாமலே எனக்கு தெரியுது என்ன நான் சொல்றேன் நீங்க ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க சார் இப்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் விமல் சார் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்னு சும்மாவா சொல்லியிருக்காங்க சரி விமல் சார் விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும் சார் நான் இப்போ பாசமல்ல மசாலா கம்பெனியில இருந்து என் ஷேரை வாங்கிட்டு நான் வெளியில வந்துட்டேன் ஏதாவது புது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது சம்பந்தமா டிஸ்கஸ் பண்ணதான் சார் உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு சென்னையில அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு யாருக்கு கேள்வி வந்தாலும் அவங்க மனசுல தோன்ற ஒரே நபர் இந்த ஹரிச்சந்திரன் தான் அந்த அளவுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி வச்சிருக்கேன் சார் எல்லாம் கடவுளோட ஆசீர்வாதம் தான் சரி ஒரு பக்கம் போட்டு பேசலாமே இல்ல சார் தானா சார் வீட்டுக்கு தெரிஞ்சா ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடும் ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சரி முதல்ல உங்க ஐடியா என்னன்னு சொல்லுங்க அதுல இருந்து பேச ஆரம்பிக்கலாம் சார் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மசாலா கம்பெனி பிஸ்னஸ் மட்டும்தான் எங்க மிளகா வாங்கணும் எங்க மல்லி வாங்கணும் அதை அரைக்கிற மிஷின் எங்க வாங்கணும் அதை எப்படி பேக்கிங் பண்ணணும் அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும் இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் சார் சார் பேசாம பாசமலர் மசாலா கம்பெனிக்கு போட்டியா நேசமலர் மசாலா கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிச்சிடலாமான்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சார் நீங்கள் ரொம்ப சின்னதாக யோசிக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக யோசிக்கிறீங்க திங் பிக்குங்கிறதா இன்றைக்கி வெற்றியோட தாரக மந்திரமாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக யோசிங்க கஷ்டப்படும் போது மசாலா கம்பெனியாக ஆரம்பிக்கலாம் ஆனால் வந்ததுக்கப்புறமும் அதை ஆரம்பிக்கலாமா அந்த வேலையில் எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்கள் அதுக்கு சீசன் பார்த்து பொருளெல்லாம் வாங்கணும் இடம் வாங்கணும் அதுக்கு ஃபேக்ட்ரி கட்டணும் மிளகா காய வைக்கணும் மல்லியை காய வைக்கணும் மஞ்சளை காய வைக்கணும் மிளகா அரைக்கணும் மல்லியை அரைக்கணும் மஞ்சளை அரைக்கணும் அதை நீங்கள் பாக்கெட் போட்டு மாடு மாதிரி சமந்து போய் விற்கிறவு கொண்டு போகணும் விற்ற பொருளை அவங்க வாங்கி சமைச்சு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்கள் கல்லா நிறையும் எவ்வளோ பெரிய சிக்கல் தெரியுமா உங்களை மாதிரி இன்டெலிஜென்டான ஆட்கள்லாம் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நினச்சி கூட பார்க்கக்கூடாது சார் அப்போது என்ன பிஸ்னஸ் சார் பண்ணலாம் உங்களை உச்சாடி உங்களை கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிற பிரமாதமான பிஸ்னஸ் ஐடியா என்கிட்ட இருக்குது சொல்லவா தொழில் <laughs> தெரியாது <laughs> ஒரு வெளி பேச்சுக்கு தான் 
ஆனால் தனியாக ரகசியமாக ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி தான் ஆரம்பித்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் அவங்கள உச்சானு கும்பலை கொண்டு போய் உட்கார வைக்கிற விஷயம் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி எல்லாருமே நம்ம கை காசை தான் போன நினப்பாங்க ஆனால் அது உண்மை இல்லை முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது தான் நம்ம பணத்தை உள்ளே போடணும் அதுக்கப்புறம் சிட் பண்ணணும்னு பேரெல்லாம் ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் அவங்க பணமெல்லாம் நம்மக்கிட்ட வந்து சேர்ந்துடும் அவங்க பணத்தையே அவங்க நம்மக்கிட்ட கொடுப்பாங்க அப்புறம் அந்த பணத்தையே கடனை வாங்கிட்டு போவாங்க அப்புறம் அந்த பணத்துக்கு வட்டியும் கொடுப்பாங்க எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் கேசி ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டே அழகாக சம்பாரிச்சுட்டு போகலாம் சார் சார் எனக்கு அந்த தொழிலில் அனுபவமே இல்லையே சார் உங்கள் சார் உலகத்திலேயே அனுபவமே தேவைப்படாத தொழில் எது தெரியுமா இந்த ஃபைனான்ஸ் தொழில் நடத்துறது தான் ஒரு ஃபைனான்ஸ் தொழில் எப்படி நடத்தணுங்கிறத ஒரு குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி என்னால் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அதில் மூணே மூணு ரகசியம் தான் இருக்குது நம்பர் ஒன் பணம் இல்லாதவனுக்கு நம்ம கடனே கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அவனால் பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியாது நம்பர் டூ பணம் இருக்கிறவனுக்கும் நாம் கடன் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா அவனுக்கு பணமே தேவைப்படாது நம்பர் த்ரீ இடையில வாழவும் முடியாமல் சாகவும் முடியாமல் தத்தெடுத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் மிடில் கிளாஸ் அவங்கள நாம் தேடி போய் கடன் கொடுப்போம் அவங்க தான் வாழ்க்கையை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக மாங்கு மாங்குன்னு கடன் வாங்கி மாங்கு மாங்குன்னு காலம் ஊற வட்டியை கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க நாம் ஜாலியாக உட்காந்துக்கிட்டு வட்டியை வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் விமல் சார் மற்ற தொழில் பண்ணி கஷ்டப்படுறவனே நீங்கள் ஊர் முழுக்க பார்க்கலாம் ஆனால் பட்டிக்கு விட்டு கஷ்டப்படுறவனே நீங்கள் உழவு பூரா தேடினாலும் உங்களால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா பட்டி உங்களை எப்போவுமே கைவிடாது அதுக்கு நமக்கு கஸ்டமர்ஸ்லாம் எப்படி சார் வருவாங்க அதுக்கு தான் நான் இருக்கணும் விமல் சார் இந்த மெட்ராஸில் கடன் வாங்கி வாழ்க்கை நடத்துகிற மாதம் தோறாமல் சின்சியராக வட்டி கேட்டுற லட்சபுரம் டேட்டா என் கையில் இருக்குது சார் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எஸ்எம்எஸ் தட்டி விட்டால் போதும் காரோட ஆர்சி புக்கையும் வீட்டோட டாக்குமெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு கியூவில் வந்து நிற்பாங்க நாம் அழகாக அவங்கள வளைச்சி போட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணிடலாம் பணத்தை கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்து அவன் பாக்கெட்டில் இருக்கிற பணத்தை நாம் நைஸாக எடுத்துடலாம் அதுக்கு ஒரு நூறு டாக்டிஸ் இருக்கு உங்கள் சார் அதெல்லாம் எனக்கு அத்துப்படி அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களாவா நான் உங்க கூட தானே இருக்கேன் உங்க கூடவே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இல்ல பாஸ்டா உங்களை பணக்காரன் ஆக்கிறேன் இந்தியாவிலேயே நம்பர் ஒன் பணக்காரன் நீங்க தானே நான் ப்ரூவ் பண்றேன் அதான் என் லட்சியமே அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்ப இருக்கிற மாதிரி ஒரு காரில் போயிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் விதவிதமான காரில் போயிட்டு வரலாம் ஏன்னா வட்டி கட்டாத காரெல்லாம் நாம தானே பிடிங்கி வச்சிருப்போம் பயப்படுவாங்க <laughs> 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 அதனால் நீங்கள் பெர்மிஷன்லாம் கேட்காதீங்க இப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேங்கிற தகவலை மட்டும் நீங்கள் சொன்னால் போதும் உங்களால் பேச முடிஞ்சால் நீங்கள் பேசுங்க இல்லை என்ன கூட்டிகிட்டு போங்க நான் வந்து மேடத்துக்கிட்ட வந்து பதமாக எடுத்து சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறீங்க ஆ கண்டிப்பாக சார் நான் நிச்சயமாக உங்களை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் ஆஹா இப்போவே உங்கள் முகத்தில் ஃபைனான்ஸ்களை தெரியுது சார் கை கொடுங்க கை கொடுங்க கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபைனான்சியர் விமல் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் நான் நிச்சயம் எப்படியாவது என் ஒய்ஃப் கிட்ட சம்மதம் வாங்கிடுறேன் நான் போயிட்டு வரேன் சார் ஆ போயிட்டு வரேன் சார் ஆல் தி பெஸ்ட் थैंक यू சார் குட் நைட் நான் வரேன் என்ன ஓ எப்படியோ 6 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை போர்த்த மாட்டேறான் அரிச்சந்திரனோட ராசி அப்படி ஜமாய் நம்பர் ஒன் பணக்காரன் ஆகணும் நீங்க ஆசைப்படுறீங்க 